நேற்று முதல்வராக இருந்த எடப்பாடி இன்றைக்கு எங்கே நிற்கிறார் நேற்று எதிர்கட்சி தலைவராக வீதி வீதியாக வலம் வந்த ஸ்டாலின் இன்றைக்கு முதலமைச்சர் நாற்காலியில் போய் அமர்ந்திருக்கிறார் மகுடங்கள் தலை மாறும் எந்த மகுடமும் நிரந்தரமானதில்லை ஆனால் புகழ் மகுடம் உங்கள் தலை மீது வந்து சேர்ந்தால் இறப்புக்கு பின்னாலும் அது உங்களை பற்றி பேசிக்கொண்டே நல்லவனை இனம் காணுவதற்கு கூட உங்களுக்கு மதம் தடையாக இருக்கும் என்றால் உண்மையில் நான் வருத்தப்படுகிறேன் ஹிம் பிளஸ் தூ என்றால் என்ன ஹிம் என்றால் இம்சை தூ என்றால் துக்கம் இன்னொருவன் இம்சிக்கப்படுவதை இன்னொருவன் துயரப்படுவதை பார்க்கிற பொழுதே தான் துக்கம் அடைந்து அந்த துயரத்தை தன்னளவில் ஏற்று அந்த துயரத்தை துடைப்பதற்கு முயலுகிற உள்ளம் எவனுக்கு இருக்கிறதோ அவன்தான் உண்மையான இந்து அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்து இன்னொரு மதத்துக்கு மாறாக சிந்திப்பானா யோசியுங்கள் பெரியார் மீது எனக்கு மிகப்பெரிய பக்தி உண்டு ஆனால் பெரியாருடைய கடவுள் மறுப்பை நான் ஒருபோதும் ஏற்றதில்லை பெரியாருடைய பிராமண எதிர்ப்பு என்று ஒரு குறிப்பிட்டவர்களை தனியாக பிரித்து வெறுக்கக்கூடிய அந்த அணுகுமுறையை நான் ஒரு நாளும் அங்கீகரித்ததில்லை நண்பர்களை நான் கேட்கிறேன் இந்த இந்து சமயத்தின் மீது உங்களுக்கு என்ன வன்மம் என்கிறேன் சனாதனத்தின் மீது உங்களுக்கு என்ன கோபம் சனாதனம் தான் பெண்ணடிமைத்தனத்தை கொண்டு வந்தது சனாதனம் தான் சாதிகளிலே உயர்வு தாழ்வு கற்பித்தது இதை ஒரு ஏறக்குறைய எழுபது எண்பது ஆண்டுகளாக திராவிட இயக்கத்தினுடைய மிகப்பெரிய அறிவு சுடர்பரப்பும் மனிதர்கள் எல்லாம் இதைத்தான் பேசுகிறார்கள் ஆன்மீக உலக பிரமுகர்கள் ஒரு நாள் முழுவதும் உங்களை உட்கார வைத்து நாங்கள் பாராட்டுவர் நடத்தப் போகிறோம் என்றார்கள் அது விட கொடுமை உலகத்தில் வேறு எதுவுமே இருக்கும் அதையெல்லாம் சகித்துக் கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் எனக்கு தெரிந்த வரையில் கலைஞர் ஒருவருக்கு தான் தியானம் குறித்து அவர் எழுதியிருக்கிற கட்டுரையும் ஒவ்வொருவரும் படிக்க வேண்டும் இப்படி எழுத்தாற்றல் மிக்க வாசுகி அவர்கள் இன்னும் ஏராளமாக எழுத வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் சொல்லி உங்களுடைய புத்தகத்தை இங்கே வரக்கூடிய பெருமக்களில் யார் வெளியிட வேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் என்று கேட்டேன் அடுத்த நொடியே அவர் சொன்னார் அண்ணாமலை ஐயா அவர்கள் என்னுடைய கவிதை நூலை என்னுடைய கட்டுரை தொகுப்பை வெளியிட்டால் அதை விட பெரும் பேறு வேறு எதுவும் இருக்க முடியாது என்றார் ஆக எல்லா மக்களும் இன்றைக்கு அண்ணாமலை 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 என்று அண்ணாமலை மயமாகவே மாறிவிட்டது உண்மையிலேயே அதிசயமாகத்தான் இருக்கிறது நல்ல மாற்றங்கள் நிகழ வேண்டும் என்றால் இது போன்ற அதிர்வலைகள் எல்லா இடங்களிலும் உருவாகவே என்னை பொறுத்தவரையில் நான் தனித்தனியாக ஒவ்வொருவரை பற்றியும் சொல்வதென்றால் நேரம் அதிகமாக ஆளுநர் சிபிஆர் அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் நெருக்கடி கால நேரம் அந்த நேரத்தில் நான் நான்கு சுவர்களுக்குள்ளே தான் பேச முடியும் அந்த அளவுக்கு ஜனநாயகம் படுகுழியில் புதைக்கப்பட்ட காலம் அது நான்கு சுவர்களுக்குள் பேசக்கூடிய அந்த இடத்தில் பேசுவதற்காக நான் முதன் முதலில் திருப்பூருக்கு சென்றேன் அப்பொழுது திருப்பூர் ரயில் நிலையத்திற்கு எதிரே இந்தியா ஹவுஸ் என்ற ஒரே ஒரு பெரிய விடுதி தான் இருக்கும் அந்த இந்தியா ஹவுஸ் என்கிற விடுதியில் தான் ஒரு இரவு முழுவதும் நானும் என் நண்பர் முத்துராமலிங்கம் அவர்களும் அன்பு கிணிய சிபிஆர் அவர்களும் பேசிக்கொண்டே இருந்தோம் தேசம் குறித்து இந்த தேசத்தில் நிகழ்ந்துவிட்ட அவலம் குறித்து இதை எப்படி மாற்றுவது என்பது குறித்து இளைஞர்களாக இருந்த நாங்கள் அன்று ஓர் இரவு முழுவதும் சிந்தித்தோம் அப்பொழுது இவர்களை விட நான் வயதில் மூத்தவனாக இருந்தேன் ஆக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்தில் என் நெஞ்சுக்கு நெருக்கமாக விளங்கிய என் இளவர் சிபிஆர் அவர்கள் இன்றைக்கு ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் ஆளுநராகவே உயர்ந்திருக்கிறார் என்கிற பொழுது 
அதை பார்த்து உண்மையில் நான் பரவசப்படுகிறேன் பெருமிதம் கொள்கிறேன் ஏன் தெரியுமா நான் பார்த்து தொழில் அது போன்றது நான் இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆசிரியராக பணியாற்றியிருக்கிறேன் தன்னிடம் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் உயர 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 ஏறுகிற நி நிலையை பார்த்து பார்த்து பரவசப்படுகிற பொறாமை என்ற ஒன்றே உள்ளுக்குள் இல்லாமல் பரவசப்படுகிற உள்ளம் ஆசிரியனுக்கு நான் சொல்வது உண்மையான ஆசிரியனுக்கு எனவே ஒரு ஆசிரியன் தன்னிலும் உயர்வாக தன் மாணவன் உயர்ந்தால் அதை பார்த்து எப்படி அவன் பரவசப்படுவானோ எப்படி பெருமிதம் கொள்வானோ அந்த பரவசத்தையும் அந்த பெருமிதத்தையும் சிபிஆர் அவருடைய உயர்வை வைத்து நான் அடைகிறேன் எனவே இப்பொழுது கூட அவர் வருகிற பொழுது நீங்கள் என்னை ஆளுநராக பார்க்காதீர்கள் உங்கள் நண்பனாகவே பாருங்கள் என்றார் இந்த பணிவும் அடக்கமும் தான் ஒரு மனிதனுக்கு வாய்க்க வேண்டிய உன்னதமான பண்பு நலன் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் கவிக்கு அப்துல் ரஹ்மானுடைய ஒரு கவிதையை உன்னுடைய தலையை புகழால் அலங்கரி மகுடங்களால் அலங்கரிக்காது காரணம் மகுடங்கள் தலை மாறக்கூடும் மகுடங்கள் தலை மாறக்கூடும் நேற்று முதல்வராக இருந்த எடப்பாடி இன்றைக்கு எங்கே நிற்கிறார் நேற்று எதிர்கட்சி தலைவராக வீதி வீதியாக வலம் வந்த ஸ்டாலின் இன்றைக்கு முதலமைச்சர் நாற்காலியில் போய் அமர்ந்திருக்கிறார் மகுடங்கள் தலை மாறும் எந்த மகுடமும் நிரந்தரமானதில்லை ஆனால் புகழ் மகுடம் உங்கள் தலை மீது வந்து சேர்ந்தால் இறப்புக்கு பின்னாலும் அது உங்களை பற்றி பேசிக்கொண்டே எனவே அதை அறிந்து வைத்திருக்கக்கூடியவர் நம்முடைய ஆளுநர் சிபிஆர் அவர்கள் இந்த மகுடம் நாளை மாறலாம் எனவே இந்த மகுடம் இன்றைக்கு நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய இத்தனை பெருமிதங்களோடு நாம் அடுத்தவரை பார்க்கலாகாது என்றும் பணிவோடும் அன்போடும் நட்போடும் சகலரையும் பார்க்க வேண்டும் என்ற உள்ளம் அவருக்கு உருவெடுத்திருப்பதே அவருடைய பரிபக்குவ நிலைக்கு ஒரு உதாரணம் உண்மையில் அதை நான் பாராட்டுகிறேன் பொன் ராதாகிருஷ்ணனை பற்றி பேசுவதற்கு என்றால் நான் ஏற்கனவே ஒரு நிகழ்ச்சியில் சொன்னேன் பொன்ஜியை பற்றியோ வாசனவர்களை பற்றியோ பேசுவது என்றால் என்னுள் நானே பேசிக்கொள்வது போன்றது தான் என்னுள் அப்படி இரண்டர கலந்தவர்கள் அவர்கள் இதனால் அவர்களை பற்றி நான் அதிகம் பேச விரும்பவில்லை கன்னியாகுமரிக்கு வாய்த்த சாபம் நண்பர்களே சென்ற நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடந்து முடிந்தது அப்படி நடந்து முடிந்த நிலையில் தேர்தல் முடிவும் வந்தது தேர்தல் முடிவு வந்த பிறகு இவையெல்லாம் சத்தியம் சார்ந்தவை உண்மைக்கு புறம்பாக பேசுகிற பழக்கம் எனக்கு கிடையாது நான் பாரதியை படித்தவன் அல்ல பாரதியின் பாதையில் பயணிப்பவன் மடிந்தாலும் பொய் கூறேன் மானுடற்கே என்றவன் தான் பாரதி மடிந்தாலும் பொய் கூறேன் மானுடற்கே நான் தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் இறங்கி ஒரு லயன்ஸ் கிளப் நிகழ்ச்சி அந்த நிகழ்ச்சியில் பேசுவதற்காக நான் செல்கிறேன் என்னை அழைத்து கொண்டு செல்வதற்கு ஒரு கிறித்துவ இளைஞர் வந்தார் அந்த கிறித்துவ இளைஞர் என்னோடு பேசிக்கொண்டே வந்தார் நான் அவரிடம் கேட்டேன் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் அவர்கள் நாடாளுமன்றத்தில் இருந்த பொழுது மத்திய அமைச்சராக இருந்த பொழுது உங்கள் தொகுதியை எப்படி அவர் பார்த்து 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 பராமரித்திருக்கிறார் அவர் முயற்சி எடுக்காமல் இருந்திருந்தால் திருவனந்தபுரத்திலே இருந்து நாகர்கோவிலுக்கு நான் எத்தனையோ முறை வந்திருக்கிறேன் திருவனந்தபுரத்தில் விமானத்தில் இறங்கி அங்கிருந்து நாகர்கோவில் வருவதற்கு சில நேரங்களில் மூன்று மணி நேரம் நான்கு மணி நேரம் ஆகும் ஆனால் எவ்வளவு விரைவாக திருவனந்தபுரத்திலே இருந்து ஒரு மணி நேரத்திற்குள் நாகர்கோவிலுக்கு வருகிறார் போல் அகன்ற சாலைகள் பாலங்கள் பார்க்குமிடம் என்று அந்த நாகர்கோவிலையே வளர்ச்சியுற்ற ஒரு மிகப்பெரிய நகரமாக தன்னுடைய பதவி காலத்தில் மாற்றி காட்டிய மனிதனுக்கு நீங்கள் காட்டிய நன்றி இதுதானா என்று கேட்டேன் நன்றி இதுதானா அந்த இளைஞர் சொன்னார் ஐயா மன்னிக்க வேண்டும் இது நடந்தது ஐயா மன்னிக்க வேண்டும் உண்மையில் இதுவரையில் எத்தனையோ நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் 
இந்த மண்ணில் இருந்திருக்கிறார்கள் கிறித்துவ சமுதாயத்தை சார்ந்தவர்கள் கூட இருந்திருக்கிறார்கள் நான் பெயர் சொல்ல விரும்பவில்லை ஆனால் எவரும் சாதிக்காததை இந்த பொன் ராதாகிருஷ்ணன் தன் நாடாளுமன்ற பதவியை ஏற்றபொழுது சாதித்தது உண்மை ஆனால் என்னையா செய்வது சபை கூடி நாங்கள் முடிவெடுத்தோம் இவருக்கு வாக்களிக்க கூடாது சபை கூடி முடிவெடுத்தது இவருக்கு வாக்களிக்க கூடாது என்றால் இந்த தேசம் எங்கே போகிறது எங்கே போகிறது நல்லவனை இனம் காணுவதற்கு கூட உங்களுக்கு மதம் தடையாக இருக்கும் என்றால் உண்மையில் நான் வருத்தப்படுகிறேன் நான் மிகவும் போற்றி மதிக்கக்கூடிய மனிதர் ஜே கிருஷ்ணமூர்த்திய கிரேட் பிலாசபர் உலகம் மதித்த மிகப்பெரிய மனிதன் நான் விரும்பி விரும்பி வாசிக்கக்கூடிய மனிதன் ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஜே கே அவர் இடத்தில் மிக அழகாக சொல்வார் பி எ கிரைஸ்ட் டோன்ட் பி எ கிறிஸ்டியன் என்பார் எவ்வளவு அர்த்த அடர்த்தி உள்ளது தெரியுமா அது பி எ கிரைஸ்ட் யு பி எ கிரைஸ்ட் பட் டோன்ட் பி எ கிறிஸ்டியன் கிறித்துவாக இரு கிறித்துவனாக இருப்பதை விட அதுதான் முக்கியம் என்றார் காரணம் இயேசுவின் மலை பொழிவை படித்து பாருங்கள் தென்னாப்பிரிக்காவில் வழக்கறிஞராக மகாத்மா காந்தி பணியாற்றிய பொழுது அவர் வெறும் காந்தி தான் அப்பொழுது மகாத்மா இல்லை மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தியாக பணியாற்றிய காலத்தில் அவர் பைபிளை வாசிக்கிறார் அப்படி பைபிளை வாசிக்கிற பொழுது அதில் நெகிழ்ந்து போகிறார் இயேசுவின் மலை பொழிவை படித்த பொழுது நெஞ்சம் நெகிழ்ந்து விடுகிறது இனி நான் கிறிஸ்துவனாகத்தான் இருப்பேன் என்று மனதுக்குள்ளே முடிவெடுக்கிறார் மதமாற்றம் செய்யும் எல்லைக்கே சென்று தன்னுடைய வழக்கறிஞர் அலுவலகத்தில் தன் நாற்காலிக்கு பின்னாலே கர்த்தருடைய படத்தை தான் அவர் வைத்தார் தெரியுமா உங்களுக்கு ஆனால் அதற்கு பிறகு அவர் யோசிக்கிறார் அதற்கு பிறகு அவர் தேடி தேடி படிக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் இந்து சமயம் சார்ந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் படிக்கிறவர் இவை அனைத்தும் இவ்வளவு தெளிவாக எவையெல்லாம் இயேசுவின் திருவாயால் மலைப்பொழிவில் வந்து சேர்ந்திருக்கிறதோ அவை அனைத்தும் ஏற்கனவே நம்முடைய மதத்திலேயே இருக்கிற பொழுது நான் ஒரு இந்துவாகவே இருப்பதை விட்டுவிட்டு ஏன் மதம் மாற வேண்டும் எனவே நான் இந்துவாகவே இருக்கிறேன் என்று முடிவுக்கு வந்தேன் என்கிறார் என்னை பொறுத்தவரையில் எல்லா மதமும் எனக்கு சம்மதம் நான் உண்மையில் சொல்கிறேன் எனக்குள்ள வருத்தம் என்ன என்றால் அதைத்தான் நான் பதிவு செய்திருக்கிறேன் பிராமணர்கள் நடத்திய மாநாட்டில் நான் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு பேசிய பொழுது பதிவு செய்தேன் நீங்கள் எதற்காக இந்து சமயத்தின் மீது இவ்வளவு வன்மம் கொள்கிறீர்கள் இந்து என்றால் என்ன ஹிம் பிளஸ் டூ என்பதுதான் ஹிந்து ஹிம் பிளஸ் டூ என்றால் என்ன ஹிம் என்றால் இம்சை தூ என்றால் துக்கம் இன்னொருவன் இம்சிக்கப்படுவதை இன்னொருவன் துயரப்படுவதை பார்க்கிற பொழுதே தான் துக்கம் அடைந்து அந்த துயரத்தை தன்னளவில் ஏற்று அந்த துயரத்தை துடைப்பதற்கு முயலுகிற உள்ளம் எவனுக்கு இருக்கிறதோ அவன் தான் உண்மையான இந்து அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்து இன்னொரு மதத்துக்கு மாறாக சிந்திப்பானா யோசியுங்கள் இந்து மதம் தான் சாதியின் உயிர்த்தலம் என்று திரும்ப திரும்ப பேசுகிறீர்களே உண்மைக்கு மாறாக நான் கேட்கிறேன் பெரியார் நான் பெரியாரை பெருமையாக பேசுபவன் தான் பெரியாரை பற்றி பெரியாருடைய சேவையை பற்றி தொண்ணூத்தி ஐந்து வயது வருகிற இடத்திலும் மூத்திரச்சட்டி ஓடி இந்த தமிழகத்தின் மூளை முடுக்கெல்லாம் சென்று பேசிய அந்த பெரியாரை நான் நேசிப்பவன் எனக்கு அதில் மாற்றம் இல்லை ஏறுகிற மேடை கேற்றாற்போல் மாறி மாறி கச்சேரி வாசிக்கிற கலைஞன் நான் இல்லை பெரியார் மீது எனக்கு மிகப்பெரிய பக்தி உண்டு ஆனால் பெரியாருடைய கடவுள் மறுப்பை நான் ஒருபோதும் ஏற்றதில்லை பெரியாருடைய பிராமண எதிர்ப்பு என்று ஒரு குறிப்பிட்டவர்களை தனியாக பிரித்து வெறுக்கக்கூடிய அந்த அணுகுமுறையை நான் ஒரு நாளும் அங்கீகரித்ததில்லை நண்பர்களை நான் கேட்கிறேன் இந்த இந்து சமயத்தின் மீது உங்களுக்கு என்ன வன்மம் என்கிறேன் 
யூத மதத்திற்கு ஒரு கடவுள் தான் கிறிஸ்துவ மதத்திற்கும் ஒரு கடவுள் தான் இஸ்லாமியர்களுக்கும் ஒரு கடவுள் தான் இந்து மதத்திற்கும் ஒரே கடவுள் தான் தெரியுமா உங்களுக்கு இந்து மதத்தினுடைய ஆதி வேதமாக கருதப்படுவது எது ரிக்வேதம் உலகத்தின் முதல் நூலாக போற்றப்படுவது ரிக்வேதம் அனைத்து மக்களும் அனைத்து ஆராய்ச்சியாளர்களும் அங்கீகரித்து ஒப்புக்கொண்ட உண்மை உலகின் முதல் புத்தகம் ரிக்வேதம் அந்த ரிக்வேதத்தில் ஒரு வரி இருக்கிறதே அந்த வரிக்கு அர்த்தம் என்ன ஏகம் சத் விப்ரா பகுதாவதந்தி ஏகம் சத் என்றால் உண்மை ஒன்றுதான் விப்ரா பகுதாவதந்தி உண்மை ஒன்றுதான் ஆனால் அது பலவாறாக பார்க்கப்படுகிறது அவ்வளவுதான் நீ சொல்லுகிற ஒரே கடவுள் எங்களுக்கும் அதுதான் ஆனால் அதை நாங்கள் பலவாறாக பார்த்து பழகி இருக்கிறோம் நண்பர்களே பல வடிவங்களில் பார்த்து பார்த்து பாடி பாடி பரவசப்பட்டவன் தானே பாரதி ஆனால் அவன் என்ன சொல்கிறான் ஒன்று பரம்பொருள் நாம் அதன் மக்கள் என்கிறான் ஒன்றுதான் பரம்பொருள் சிவனுக்காகவே உருகி 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 உள் எலும்பே உருகக்கூடிய அளவுக்கு அழுது அழுது தொழுது தொழுது பாயினாரே மாணிக்கவா சகர் மாணிக்கவாசகருடைய திருவாசகத்தை படித்து வெள்ளைக்காரனை உருகிவிட்டானே ஜியு போப் ஆனால் அந்த மாணிக்கவாசகரை என்ன சொல்கிறார் ஒரு நாமம் ஓர் உருவம் ஒன்றும் இல்லார்க்கு ஆயிரம் திருநாமம் பாடினாம் தில்லேனம் கொட்டோமோ பரம்பொருள் என்பவன் ஒரு நாமத்திற்கு உட்பட்டவன் இல்லை ஒரு உருவத்திற்கு கட்டுப்பட்டவன் இல்லை எங்களுக்கு தெரியும் ஒருவன் தான் பரம்பொருள் இந்த உலகை படைத்து உயிர்களை படைத்து எங்களை காத்து பராமரிக்க கூடியவன் ஒருவன் தான் ஆனால் அந்த ஒருவன் எப்படி இருப்பான் பிரம்மம் என்று பேசுகிறது உபனிடதம் தெய்வங்கள் என்று பேசியது வேதம் பிரம்மம் என்று பேசியது உபனிடதம் பிறகு வந்தார்கள் குறிப்பாக ராமானுஜர் வந்தார் தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே நீங்கள் அறிவு சார்ந்தவர்களுக்குத்தான் பிரம்மம் என்ற ஒன்றை பற்றி அறிந்து கொள்ள முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியும் சாதாரண மக்களும் இறைவனோடு நெருக்கமாக சென்று சேர வேண்டும் என்றால் அவன் வடிவமற்றவன் அவன் எந்த குணங்களும் அற்றவன் என்று பேசினால் பயன் இல்லை அவனுக்கு சில வடிவங்கள் கொடுத்து சில குணங்களை கொடுத்து அவன் மீது பக்தி செலுத்தி அவனிடமே நம்மை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த இந்து சமயத்துடைய வளர்ச்சி எனவே உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் பெரிய வேறுபாடு ஒன்றும் கிடையாது நான் என்ன கேட்கிறேன் வெறும் புழுகு மூட்டைகள் இந்து புராணங்களும் இந்து இதிகாசங்களும் நீங்கள் வேதத்தை பார்த்தால் ஒன்று ஸ்ருதி இன்னொன்று ஸ்மிருதி என்று ஸ்ருதி என்பது ஒன்று ஸ்மிருதி என்பது ஒன்று நம்முடைய உதயநிதி அவர்கள் சொல்கிறார் கொசுவை அடிப்பதைப் போல மலேரியா அடி ஒழிப்பதைப் போல சனாதனத்தையும் ஒழிக்க வேண்டும் என்கிறார் சனாதனத்தின் மீது உங்களுக்கு என்ன கோபம் சனாதனம் தான் பெண் அடிமைத்தனத்தை கொண்டு வந்தது சனாதனம் தான் சாதிகளிலே உயர்வு தாழ்வு கற்பித்தது இதை ஒரு ஏறக்குறைய எழுபது எண்பது ஆண்டுகளாக திராவிட இயக்கத்தினுடைய மிகப்பெரிய அறிவு சுடர்பரப்பும் மனிதர்கள் எல்லாம் இதைத்தான் பேசுகிறார்கள் அதற்குத்தான் நான் விடை சொன்னேன் சார் நீங்கள் சனாதனம் தர்மம் என்பது வேறு வருணாசிரம தர்மம் என்பது வேறு அடிப்படை புரிதலே இல்லாமல் நீங்கள் பேசினால் இப்படி வேதங்களும் உபனிஷதங்களும் வழங்கக்கூடியதுதான் சனாதன தர்மம் அதுதான் ஸ்ருதி ஸ்ருதி என்பது என்றும் நிலையானது என்றும் நிலையானது அண்ணல் அம்பேத்கர் சொல்கிறார் நத்திங் இஸ் இட்டர்னல் நத்திங் இஸ் இட்டர்னல் எவ்ரி திங் இஸ் சேஞ்சிங் நிரந்தரமானது என்று ஒன்றும் கிடையாது எனவே சனாதனம் நிரந்தரமானது என்று சொன்னால் நான் அதை ஏற்க மாட்டேன் எல்லாமே மாறக்கூடியது என்கிறார் எல்லாம் மாறக்கூடியதுதான் 
தோன்றியது அனைத்தும் அழியும் ஆனால் உண்மை நேற்று ஒன்றாகவும் இன்று ஒன்றாகவும் நாளை ஒன்றாகவும் நிறம் மாறக்கூடியதில்லை உண்மை என்றும் ஒன்றாக இருக்கும் அந்த உண்மைதான் கடவுள் என்கிற பொழுது கடவுள் எப்பொழுதும் நிலையானவன் அதைத்தான் நீங்கள் ஸ்ருதியிலே நாம் பார்க்கிறோம் இந்த ஸ்ருதி எப்படி எழுதப்பட்டதா இல்லை காற்றின் மூலமாக அன்றைய முனி சிரேஷ்டர்களின் காதுகளிலே வந்து விழுந்து அவர்களுக்குள்ளே வளர்த்தெடுத்த ஞான தேடலில் அனுபூதியாக வெளியே வந்து சேர்ந்தது இந்த ஸ்ருதி என்று அது எப்படி காற்றின் மூலமாக வந்தது என்னையா கதை விடுகிறீர்கள் என்கிறார் நான் மெத்த பணிவோடு கேட்கிறேன் நீங்கள் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நபிகளாரை உம்மி என்று அழைப்பார்கள் உம்மி என்றால் எழுத படிக்க தெரியாதவர் என்று பொருள் எழுத தெரியாமல் படிக்க தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய மனிதனைத்தான் உம்மி என்பார் நபிகளாரை உம்மி என்கிறது இஸ்லாம் மார்க்கம் அந்த உம்மியாக இருக்கக்கூடிய நபிகளார் ஹீரா மலைக்குண்டிலே போய் அடிக்கடி தனிமை தவம் இருக்கிறார் அவர் தனிமையிலே இருக்கிற பொழுது ஒரு நாள் வானத்திலே இருந்து ஒரு ஜிப்ரீல் என்கிற தேவ தூதன் வான தூதுவர் அவர் இறங்கி வருகிறார் வந்து நபிகளார் முன்னாலே நிற்கிறார் நபிகளாருக்கு காட்சி தருகிறார் பிறகு நபிகளாரை பார்த்து சொல்கிறார் நபியே ஓதுவீராக என்கிறார் எல்லாம் திருமறை திருக்குறானில் இருப்பதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் நபியே ஓதுவீராக நான் படிக்காத உண்மி என்னை போய் நீங்கள் ஓத சொல்கிறீர்களே நபியே ஓதுவீராக இரண்டாவது முறையும் ஜிப்ரியில் சொல்கிறார் இல்லை என்னால் முடியாது முடியும் நபியே ஓதுவீராக என்று மூன்றாவது முறையும் சொன்னார் இப்படி சொன்னதில் இருந்துதான் இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் வானத்தில் இருந்து இறைவனால் கடைசி இறை தூதர் என்று அழைக்கப்படுகிற பெருமானார் வாய் வழியாக இறைக்கப்பட்ட வசனங்கள் தான் திருமறை என்று நீங்கள் பேசுவதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஒரு உண்மையின் வாய் வழியாக இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் இறைவனே அனுப்பி வைத்த வசனங்கள் தான் உங்களுடைய மார்க்கத்தின் வேதம் என்று சொல்வதை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இதை நம்புகிற நீங்கள் காற்றின் வழியாக அந்த முனி சிரேஷ்டர்களின் காதுகளில் விழுந்து அனுபூதியாக வெளியே வந்தவைதான் வேதங்கள் என்று சொன்னால் அதை மட்டும் ஏன் ஏற்க மறுக்கிறீர்கள் ஏன் ஏற்க மறுக்கிறீர்கள் புராணங்களில் நம்ப முடியாதவை எவ்வளவோ இருக்கின்றன இந்து சமயத்தில் என்கிறீர்கள் கன்னி மேரிக்கு மகனாக பிறந்தார் கர்த்தர் என்று நம்பினால் தான் நீ கிருத்துவன் கன்னி மேரிக்கு எப்படி ஒரு மகன் பிறக்க முடியும் என்று நீ கேள்வி கேட்டால் அந்த கணத்திலேயே நீ கிருத்துவனாக இருக்க முடியாது கடலின் மீது அப்படியே நடந்தார் கர்த்தர் என்று பைபிள் பேசுகிறதே அதை நம்பினால் தான் நீ கிருத்துவன் கடலின் மீது ஒருவன் எப்படி நடக்க முடியும் என்று கேள்வி கேட்டால் நீ கிருத்துவனாக இருக்க முடியாது நான் அதைத்தான் சொன்னேன் கர்த்தர் போகிறார் அவருக்கு பின்னாலேயே பெருங்கூட்டம் திரண்டு செல்கிறது ஒரு பாலை பெருவெளி அந்தி நேரம் அத்துணை பேரும் பசியில் துடிக்கிறார்கள் சீடர்கள் வந்து கத்தரிடம் சொல்கிறார்கள் ஆயிரக்கணக்கில் மக்கள் கூடியிருக்கிறார்கள் பசியாற்றுவதற்கு என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லை எங்களிடம் ஐந்தே ஐந்து அப்பங்களும் கொஞ்சம் மீனும் இருக்கின்றன இவற்றை கொண்டு எப்படி அனைவருக்கும் பசியாற்றுவது என்று சீடர்கள் கேட்கிறார்கள் உடனே கர்த்தர் அதை இப்படி கொடு என்கிறார் வாங்கினார் அப்படியே அதை வாங்கி விழிகளை உயர்த்தி வானத்தை பார்க்கிறார் வானத்தை பார்த்து இறைவனை போற்றுகிறார் இறைவனை போற்றி பிறகு சீடரிடம் கொடுத்து அனைவருக்கும் நீங்கள் கொடுங்கள் அவர்கள் பசி ஆறுவார்கள் என்றார் பைபிள் பேசுகிறது ஐந்து அப்பங்களும் மீனும் இதை வாங்கினார்கள் அனைவருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்தார்கள் ஐயாயிரத்திற்கு மேற்பட்டவர்கள் பசி ஆறிய பின்பும் எஞ்சியது பன்னிரண்டு கூடைகளில் நிரம்பி கிடந்தது என்று நீங்கள் சொல்வதை நாங்கள் நம்ப வேண்டும் நான் நம்புகிறேன் 
நான் நம்புகிறேன் ஆனால் இந்து சமயத்தில் ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் இதை நீ நம்ப தயாராக இல்லாமல் ஏகடியம் பேசுகிறாயே இது என்ன நியாயம் என்று கேட்கிறேன் சமூக நியாயத்தை தான் நான் கேட்கிறேன் யோசியுங்கள் இதுபோல் பலவற்றை என்னால் சொல்லவே முடியும் ஆனால் நீங்கள் நினைந்து பார்க்க வேண்டும் இதைத்தான் நான் சொல்வது என்னவென்றால் மக்களை பிரிக்காதீர்கள் என்கிறேன் நான் என் இளம் பருவம் தொட்டு இன்று வரையில் நான் பைபிளை அடிக்கடி வாசிப்பேன் பழைய ஏற்பாட்டையும் சரி புதிய ஏற்பாட்டையும் சரி தொடர்ந்து வாசிப்பேன் குறிப்பாக அந்த மலை பொழுவை விரும்பி விரும்பி வாசிப்பேன் கர்த்தர் எப்படியெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறார் அதைத்தான் ஜே கே சொல்கிறார் பி ஏ கிரைஸ்ட் டோன்ட் பி ஏ கிறிஸ்டியன் மத உணர்வு மீறி மத வெறியாக மாறி மக்களை பிளவுபடுத்தாதீர்கள் நீங்கள் அனைவரையும் நேசிக்கக்கூடிய அன்புள்ளம் கொண்ட கிருத்துவாக இருங்கள் அப்படி இருந்திருந்தால் ராதாகிருஷ்ணன் பொன் ராதாகிருஷ்ணனை நீங்கள் தோற்கடித்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது உங்களுக்கே தெரிகிறது இதுவரையில் இருந்த நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களிலேயே கன்னியாகுமரி தொகுதியில் இது போன்ற சேவையை செய்தவன் எவனும் முன்பு இல்லை இதுபோன்ற நற்பணிகள் மக்களுக்கு இதுவரை கிடைத்ததில்லை நீங்களே சொல்கிறீர்கள் ஆனாலும் சபை முடிவெடுத்தது என்கிறீர்கள் அப்படி என்றால் ஒவ்வொரு மதமும் சபை வாரியாக முடிவெடுத்தால் எண்பது விழுக்காடு மேல இருக்கிற இந்து மதம் அது ஒரு சபை கூடி முடிவெடுத்து அந்த முடிவின் அடிப்படையில் தான் நாங்கள் வாக்களிப்போம் என்று புறப்பட்டு விட்டால் நாடு நாடாகவா இருக்கும் யோசியுங்கள் நாடு நாடாகவா இருக்கும் மண்ணில் மனித ரத்தம் ஓட விடலாமானா எந்த நிலையிலும் ஒரு ஹிந்து அப்படி சிந்திப்பவனே கிடையாது பலர் இன்னும் சொல்லுவார்கள் ஒரு கிறிஸ்துவர்கள் அவர்கள் தேவாலயத்தில் என்ன சொல்கிறார்கள் அப்படியே போய் அவர்கள் பட்டனை அழுத்துகிறார்கள் இஸ்லாமியர்கள் அவர்கள் பள்ளிவாசலில் என்னை சொல்கிறார்களோ அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு உபத்தானை எழுத்துகிறார்கள் நம்முடைய பாழ்பட்ட இந்துக்கள் இருக்கிறார்களே இவர்களுக்குத்தான் ஆயிரம் கட்சிகள் ஆயிரம் தலைவர்கள் ஆயிரம் சாதிகள் கட்சி பார்த்து வாக்களிப்பது சாதி பார்த்து வாக்களிப்பது பிரிந்து கிடக்கிறார்களே என்று சொல்வார் நான் சொல்வேன் அதுதான் இந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய உன்னதம் என்று உன்னதம் மதத்தை மட்டுமே மையமாக வைத்து மனிதர்களை பிரித்துவிடக் கூடாது என்று சிந்திக்கக்கூடிய செழுமையான சிந்தனை ஒரு இந்துவுக்கு இருப்பது போல் அனைவருக்கும் இருக்க வேண்டும் என்று நான் அனைவரும் இருக்கும் நண்பர்களே ஒன்றை தனித்தனியாக பிரித்து பிரித்து பெயரிடுவது அறிவு தனித்தனியாக இருப்பதைகள்லாம் ஒன்றாக எடுத்து முழுமையாக பார்க்கக்கூடிய உணர்வை கொண்டதுதான் ஞானம் நீங்கள் அறிவாளிகளாக இருக்கிறீர்கள் நாங்கள் ஞானிகளாக இந்த மண்ணில் இருக்க ஆசைப்படுகிறோம் எந்த அறிவாளியும் ஞானியானது கிடையாது தெரியுமா உங்களுக்கு காரணம் ஞானத்திற்கு முதல் தடையே அவன் பெற்ற அறிவுதான் அறிவாளியாக இருப்பது முக்கியம் அல்ல ஞானிகளாக மக்களை நேசிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் நீங்கள் மைத்திரிய உபனிடதம் என்று இருக்கிறார் அவற்றையெல்லாம் நாமே வாசிப்பதில்லையே மைத்திரேய உபனிடத்தில் ஒரு வரி என்ன அற்புதமான வரி அது நான் சிந்தித்து சிந்தித்து இந்த உபனிடதங்களை சமீப காலங்களில் மிக ஆழமாக படித்துக் கொண்டே இருக்கிறேன் ஞானம் அபேத தரிசனம் எது ஞானம் அபேத தரிசனம் எந்த ஒன்றிலும் பேதம் பார்க்காமல் பேதங்களை கடந்து அனைத்தையும் ஒன்றாக பார்க்கக்கூடிய உள்ளம் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவன் ஞானி அப்படி உணரக்கூடியதுதான் ஞானம் என்று பேசுகிறார் என மதம் கொண்டு மனிதர்களை பிரிக்கலாகாது அதை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இதை நான் நிறைய நேரம் எடுத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை நான் சொல்வது சொல்வதென்றால் நிறைய சொல்லிக் கொண்டே போகலாம் சிபிஆர் அவரை பற்றி நான் சொன்னேன் நம்முடைய பொன்னார் எவ்வளவு செய்தும் பிறகு தோல்வியை தழுவினார் அது காமராஜருக்கு அதுதானே கிடைத்தது 
நீ எனக்கு நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் நீ நல்லதையே செய்வதென்று முடிவெடுத்திருக்கிறாயா ஆமாம் அப்படி என்றால் உன்னை சவக்குழியில் கொண்டு போய் சேர்க்கிற வரையில் உனக்கு நான் எந்த பக்கத்திலும் நல்லவனாக இருக்க மாட்டேன் அப்படியே மாறிவிட்ட சமூகம் இது இதை மாற்ற வேண்டும் கெட்டி போய் இறுகி போய்விட்ட இந்த சமூகத்தை மாற்ற வேண்டும் என்றால் நண்பர்களே அன்பு தான் நமக்கு நாம் யாரிடத்தும் எந்த வேதமும் கொள்ளக்கூடாது அவன் எந்த சாதியானாலும் சரி அவன் எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி மனிதம் என்கிற மைய புள்ளியில் அனைவரையும் இணைத்து சிந்திக்கக்கூடிய மனிதர்களாகவே நாம் இருக்க வேண்டும் என் எழுத்தின் நோக்கமும் அதுதான் என் பேச்சின் நோக்கமும் அதுதான் எனவே அதைத்தான் நான் சொல்லி இருக்கிறேன் பாரதி சொல்லுவான் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் நான்கு கடமைகள் இருக்கின்றன என்று நாம் அதையெல்லாம் நினைக்கிறோமா என்ன பாரதி சொல்கிறான் தன்னை கட்டுதல் முதலிலேயே மனிதனாக இருப்பவனுக்கு வந்து சேர வேண்டிய பண்பு எது தன்னை கட்டுதல் புலனடக்கம் அர்த்தசாஸ்திரத்தில் சாணக்கியன் சொல்லுவான் தன்னை அடக்கி ஆள தெரியாதவன் மண்ணை ஆள வாய்ப்பே இல்லாதவன் என்று மண்ணை நீ ஆள வேண்டும் என்றால் முதலில் உன்னை நீ ஆள வேண்டும் எனவே தன்னடக்கம் என்பது வேறு புலநடக்கம் என்பது வேறு பாரதி சொல்கிறான் தன்னை கட்டுதல் அடுத்து பிறர் துயர் தீர்த்தல் பிறர் துயர் தீர்த்தல் சக மனிதனை சிந்திப்பதுதான் வாழ்வு பிறர் துயர் தீர்த்தல் அடுத்து பாருங்கள் பிறர் நலம் வேண்டுதல் தன்னை கட்டுதல் பிறர் துயர் தீர்த்தல் பிறர் நலம் வேண்டுதல் அடுத்து நான்காவது மட்டும் பெரிதாக பேசுகிறான் விநாயக தேவனாய் வேலுடை குமரனாய் நாராயணனாய் நதிச்சடை முனிகனாய் பிறநாட்டிருப்போர் பெயர் பல கூறி அல்லா ஜெகோவா எனத்தோடு தன்புறும் தேவரும் தானாய் திருமகள் பாரதி உமையனும் தேவியர் உகந்தவான் பொருளாய் உலகலாம் காக்கும் ஒருவனை போற்றுதல் பூமியில் அனைவருக்கும் கடன் இந்த நான்காவதை மட்டும் சொல்லுகிற பொழுது அனைத்து மதங்களையும் அழைத்துக் கொள்கிறான் நாம் எந்த மதத்திற்கும் நாம் விரோதிகள் இல்லை எந்த மதத்திற்கு எதிராகவும் நம் வன்மம் இல்லை நான் அன்பு கூர்ந்து சிறுபான்மை மக்களை கேட்டுக் கொள்வதெல்லாம் நீங்கள் கிறிஸ்துவர்களாக இருங்கள் நீங்கள் இஸ்லாமியர்களாக இருங்கள் கிறித்துவம் என்ன சொல்கிறது நல்லதைத்தானே சொல்கிறது இஸ்லாம் என்ன சொல்கிறது நல்லபடி வாழ்வதற்கான வாழ்வின் இலக்கணத்தை இஸ்லாமை போல் வகுத்து கொடுத்தது ஒன்று இல்லை என்று அவர்கள் சொன்னால் நானும் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நல்லதைத்தானே சொல்கிறது ஆனால் நல்லதை ஒரு நாளும் கடைபிடிப்பதில்லை என்று சத்தியமே செய்துவிட்டு தொடர்ந்து புறப்பட்டு விட்ட ஒரு கூட்டத்திற்கு பின்னாலே கண்மூடி நீங்கள் உங்கள் ஆதரவை தந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் நீங்கள் கிறிஸ்துவத்திற்கே எதிரானவர்கள் இஸ்லாமியத்திற்கே எதிரானவர்கள் தவறானவர்களுக்கு பின்னாலே சென்றுவிட்டு நீங்கள் பெருமானாரை பற்றி எப்படி பேச முடியும் தவறானவர்களை மட்டும்தான் நாங்கள் தேர்ந்தெடுப்போம் என்று நீங்கள் முடிவெடுத்து விட்டு நீங்கள் கர்த்தரை பற்றி எப்படி புகழ முடியும் எனவே அனைவருமே ஒன்று என்கிற மைய புள்ளியில் நாம் நிற்க வேண்டும் அதைத்தான் நான் சொல்ல விரும்பினேன் நான் எழுதியிருக்கிற எழுத்து என்னுடைய பேச்சு எல்லாமே ஒரு இலக்கை நோக்கி பயணிப்பது தான் இன்றைக்கு நம்முடைய அண்ணாமலை அவர்கள் அவர் செல்லுகிற இடமெல்லாம் சிறப்பு நான் தொலைக்காட்சியில் பார்க்கிறேன் உண்மையிலேயே சில நேரங்களில் வியப்பாக இருக்கிறது என்னடா இது நான் காமராஜ் காலத்திலிருந்து இன்று வரை அரசியல் உலகத்தில் ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் வாழ்ந்து விட்டேன் ஆனால் இனி தேராது தமிழகம் இந்த இளைஞர்கள் அத்துணை பேரும் கெட்டொழிந்து போனார்கள் விதிகே விதிகே தமிழ சாதியை என் செய நினைத்தா எனக்குறையாயோ என்று பாரதி புலம்பியதைப் போலத்தான் கண்மூடுகிற கடைசி நாள் வரை நாம் புலம்பிவிட்டு போக வேண்டும் என்று நினைக்கிற பொழுது காரிருள் படிந்து கிடக்கக்கூடிய அரசியல் வானத்தில் 
ஒரு மின்னல் கீற்றாக மெல்ல தொடங்கி இன்றைக்கு பெருவெளிச்சமாக புறப்பட்டிருக்கின்ற அண்ணாமலையை நான் பாராட்டுகிறேன் அண்ணாமலையை பாராட்டுகிறேன் எப்படியோ எனக்கு என்ன தெரியுமா எதை தின்றால் பித்தம் தெளியும் அவ்வளவுதான் நேற்று அவரை சொன்னீர்களே முந்தானால் இவரை சொன்னீர்களே எதற்கு சொன்னேன் நான் நிற்கிற இடத்திலே தான் நிற்கிறேன் எந்த இடத்திலும் சோரம் போகவில்லை நான் எந்த இடத்திலும் போகவில்லை இந்த திராவிட கட்சிகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து பெருந்தலைவர் காமராஜர் கொடுத்து விட்டு போன அந்த தேவ வாசகத்தை என் கண்ணாலே தரிசித்து விட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் நான் மாறி மாறி பயணிக்கிறேன் நான் முதலமைச்சராக வேண்டும் என்று என்றாவது யோசித்தேனா என்னை மையப்படுத்தி என்றாவது அரசியல் செய்தேனா இல்லை என்னை பற்றியே நான் சிந்திக்கவில்லை மனதளவில் நான் துறவியாகிவிட்டவன் எனக்கு எந்த ஆசாபாசமும் கிடையாது எனக்கு எந்த விருப்பம் இல்லை எந்த நோக்கமும் இல்லை இந்த தமிழ்நாடு உருப்பட வேண்டும் அதுதான் மிக முக்கியமானது கண்ணனுக்காகவே உருகி உருகி மீரா பாடுவாள் மீரா பாடுகிற பொழுது மேத்தோ பியார் திவானா என்று நினைக்கிறது மேந்தோ பியார் திவானா என்றால் ஓரளவு அண்ணாமலை படுத்து இந்தி படித்திருப்பார் நினைக்கிறேன் அதுதான் தப்பு இது ஒழியணும் அது ஒழியணும்னு சொல்றது முதல்ல ஒழியணும் எல்லாம் வாழட்டும் மேந்தோ பியார் திவானா என்றால் நான் உனக்காக வெறி பிடித்த காதலி ஆகிவிட்டேன் கண்ணனுக்காக அவள் பாடுகிறாள் அரண்மனை வாசத்தில் ஆயிரம் சுகங்களை அனுபவித்திருக்க வேண்டியவள் மீரா ஆனால் அந்த அரண்மனையை முற்றாக துறந்து விட்டு கண்ணா 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 என்று கதறி கதறி இதயம் முழுவதும் கண்ணனையே நிரப்பி அந்த கண்ணனோடு இணைந்து விட வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு கிராமத்தின் தூசு படிந்த வீதிகளிலெல்லாம் கண்ணனுக்காக புலம்புகிறாளே அப்படித்தான் ஒரு நல்ல அரசியல் மாற்றம் வர வேண்டும் என்பதற்காக நான் புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் நிறைவாக நான் சொல்கிறேன் எனக்கு என்று எந்த பெருமையும் இருப்பதாக நான் நினைப்பதில்லை நிறைவாக சொல்கிறேன் எனக்கு எழுபத்தி ஐந்து வயது சென்ற இருபதாம் தேதி முடிவுற்றது நம்முடைய காமராஜர் மக்கள் கட்சியில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை மனிதர்களும் என்னிடம் வந்து சேர்ந்து ஐயா உங்களுடைய பிறந்த நாளை ஒரு மிகப்பெரிய திருநாளாக கொண்டாடப் போகிறோம் அரசியல் உலகத்திலும் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் இலக்கிய உலகத்திலும் இருக்கிறீர்கள் ஆன்மீக உலகத்திலும் இருக்கிறீர்கள் கலை உலகத்திலும் உங்களுக்கு நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் எனவே கலை உலக பிரமுகர்கள் அரசியல் உலக பிரமுகர்கள் இலக்கிய உலக பிரமுகர்கள் ஆன்மீக உலக பிரமுகர்கள் ஒரு நாள் முழுவதும் உங்களை உட்கார வைத்து நாங்கள் பாராட்டு நடத்த போகிறோம் என்றார்கள் அதை விட கொடுமை உலகத்தில் வேறு எதுவுமே இருக்கும் அதையெல்லாம் சகித்துக் கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் எனக்கு தெரிந்த வரையில் கலைஞர் ஒருவருக்கு தான் நாள் முழுவதும் அல்ல ஆண்டு முழுவதும் நீ பல்லாண்டு பாடி கொண்டிருந்தாலும் அவர் கேட்டபடியே இருப்பார் ஒருவனை உட்கார வைத்துக் கொண்டு நீ இந்திரன் சந்திரன் சுந்தரன் என்று பேசுவதை விட அவனுக்கு தருகிற நரகம் வேறு எதுவுமே இருக்கு அதை நான் நரகமாக பாவிக்கிறேன் ஆனால் உள்ளதை உள்ளதாக நீங்கள் சொல்லலாம் இப்பொழுது அண்ணாமலையின் பின்னாலே தமிழகத்தின் இளைஞர்கள் திரண்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பேசினால் நான் அண்ணாமலைக்கு பூச்சூடவில்லை யாருக்கும் முதுகு சொரிந்து வாழ வேண்டிய அவசியமே எனக்கு இல்லை ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் என் அரசியல் வாழ்வை பார்த்தால் எதிர் அரசியல் மட்டும்தான் நான் செய்திருக்கிறேன் ஒரு நாள் கூட இல்லை அந்த திட்டக்குழுவில் உறுப்பினராக நான் இருந்த முப்பது மாதம் தவிர அதிலும் கலைஞர் அவர்கள் வைகரையில் தொலைபேசியில் என்னோடு தொடர்பு கொண்டு நிறைய திட்டங்களை தர வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் நல்லவர்களை உட்கார வைக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் திறமை உள்ளவர்கள் அங்கே இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் தயவு செய்து நீங்கள் ஒரு உறுப்பினராக இதில் இருந்து செயலாற்ற வேண்டும் கேட்டதனால் தான் ஏற்றுக்கொண்டேன் அது கூட கலைஞர் என்னிடம் சொன்ன பொழுது நான் சொன்னேன் ஐயா நீங்கள் எனக்கு ஒரு வாரிய தலைவராக நியமிப்பதாக இருந்திருந்தால் நான் வந்திருக்க மாட்டேன் என்று ஏன் என்று கேட்டார் வாரிய தலைவர் என்றால் கரை வேட்டிக்காரர்களுக்கும் கதிர் வேட்டிக்காரர்களுக்கும் காலை முதல் மாலை வரை காரியம் மாற்ற வேண்டும் என்னால் இயலாது 
எவனுக்கும் நினைத்தாலும் ஒன்றையும் தனி மனிதனுக்கு செய்ய முடியாது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்துக்கு திட்டம் தீட்டுகிற இடத்தில் இருந்தால் சில நல்லனவற்றை செய்ய முடியும் என்கிற காரணத்தினால் அதை ஒப்புக்கொள்கிறேன் என்றேன் அந்த முப்பது மாதம் தான் அதை தவிர எதிரரசியலைத்தான் நான் வாழ்க்கை முழுவதும் செய்திருக்கிறேன் எனக்காக இல்லை இந்த மக்களுக்காக இந்த மண்ணுக்காக நான் எப்பொழுது மனதுக்குள் ஒன்றை வைத்திருக்கிறேன் அதை சொல்லி முடிக்கிறேன் நீங்கள் கழுதை வருகிறது என்றால் கழுதையின் கால்களுக்கு கீழே கம்பளம் விரிக்கப்படுகிறது விரிக்கப்படுகிற கம்பளம் கழுதை கல்ல கழுதையின் மீது அமர்ந்திருக்கிற எஜமானனுக்கு கழுதையின் மீது அமர்ந்திருக்கிற எஜமானனை வரவேற்பதற்காக கழுதையின் கால் கீழே கம்பளம் விரிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த கம்பளம் நமக்குத்தான் என்று கழுதை நினைத்தால் கழுதை அறிவற்றது என்று பொருள் நான் கழுதை என் ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலத்தில் நான் வாழ்ந்த வாழ்வில் எனக்கு எங்காவது சில பெருமை பெருமிதம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த கழுதை இன்று வரையில் சுமந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய என் கடவுள் காமராஜருக்கு தான் அந்த பெருமை முழுவதும் சேரும் எனவே அந்த காமராஜருடைய கனவை நனவாக்க ஊழலற்ற ஒரு உயர்ந்த ஆட்சியை தருவதற்கு யார் புறப்பட்டாலும் அவர்கள் பின்னாலே போய் நான் நிற்பேன் அப்படி நின்று நின்று நம்பி நம்பி ஏமாந்து நைந்த நிலையில் நான் சோர்ந்து விழுந்தேன் அந்த நேரத்தில் யாரு நம்மள இதுதான் நோய் அப்படி நான் சோர்ந்து விழுந்த பொழுது எப்பொழுதும் திருக்குறளை அடிக்கடி எடுத்து வாசிப்பேன் இதோடு முடிக்கிறேன் திருக்குறளை எடுத்து வாசிப்பேன் அதிலே ஒரு குரலை படிக்கிறேன் உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் என்ன அழகா சொல்றான் வள்ளுவர் உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ளல் மற்றது தள்ளினும் தள்ளாமை நீர்த்து அர்த்தம் புரியுமா இருப்பதிலேயே சிறப்பானதை சிந்தி சிறந்ததை அடைவதற்கு முயன்றுபார் அது முடியவில்லை என்று முடங்கிவிடாதே முடியாமற் போனாலும் மீண்டும் மீண்டும் அடைகிற வரை முயன்று பார் என்று வள்ளுவன் சொன்னான் அண்ணாமலை மூலமது நடக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு இருக்கிறேன் நன்றி